হ্যালো ফ্রেন্ডস ইতিমধ্যে রাজ্য তথা গোটা দেশ জুড়ে দ্বিতীয় দফার লকডাউন জারি হয়েছে তারই মাঝে আজ উঠে এলো পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খবর যে খবরগুলো সকলেরই জানা দরকার তো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে একে একে খবরগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো অবশ্যই ভিডিওটির সঙ্গে থাকুন এবং চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন এ ধরনের খবরগুলো সবার প্রথম পেতে তো আসুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য স্নেহের পরজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর মিলবে এক হাজার টাকা লকডাউনের মাঝে বাড়ি ফিরতে পারছেন না পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন তাদের আর্থিক সাহায্য পাঠাবে রাজ্য সরকার তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার জন্য কিছুটা সময়ও নিয়েছিলেন শুক্রবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের জন্য স্নেহের পরশ প্রকল্প ঘোষণা করলেন বললেন আগামী সোমবার থেকে অনলাইনে তাদের কাছে টাকা পৌঁছে যাবে প্রত্যেকে পাবেন এক হাজার টাকা করে অর্থাৎ যারা পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন অর্থাৎ বাইরে যে সমস্ত শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়া হবে সে কথা কিন্তু ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রকল্পের নাম স্নেহের পরশ প্রকল্প এই প্রকল্পের মাধ্যমেই তারা পেয়ে যাবেন অনলাইনে এক হাজার টাকা করে ভিড় যেন না দেখি করোনা মোকাবেলা সশস্ত্র পুলিশ নামানোর হুঁশিয়ারি মমতার বাজার নিয়ে মাথা খারাপ হওয়ার জোগার রাজ্য প্রশাসনে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরিয়ে ফাঁকা মাঠে বাজার সরিয়ে নিয়ে গেও কাজের কাজ হয়নি বাজারে উপচে পড়ছে ভিড় এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সশস্ত্র পুলিশ নামানোর হুঁশিয়ারি দিলেন তার সাফ কথা লকডাউন না মানলে করা হবে পুলিশ বাজারে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার জেলা শাসক পুলিশ কমিশনার ও সুপারদের সঙ্গে বৈঠকের মাঝে জানালেন প্রয়োজনে পুলিশকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে বাজারে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হবে লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেই করা হবে পুলিশ প্রশাসন নির্দেশ দিলেন খোদ পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ ভিড় দেখলে রেয়াত করবেন না মুখ্যমন্ত্রী সাপ জানিয়ে দিলেন ভিড় যেন না দেখি পাঁচজনের বেশি কোনো দোকানে থাকা যাবে না মাস্ক ছাড়া কাউকে বাজারে ঢুকতে দেওয়া যাবে না আর প্রত্যেক বাজারেই স্যানিটাইজার রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন লকডাউনে কেউ কারণ ছাড়া বাইরে বের হবেন না পুলিশ ভিড় দেখলে রেয়াত করবে না হাওড়া ও কলকাতার বেশ কিছু এলাকা করোনার রেড জোন ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা সংক্রমণে হাওড়ার পরিস্থিতি খুবই স্পর্শকাতর শুক্রবার নবান্নে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনই সংক্রমণ ঠেকানো না গেলে হাওড়ায় গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার নবান্নে পুলিশ সুপার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন হাওড়ার পরিস্থিতি খুবই স্পর্শকাতর সংক্রমণ রুখতেই হবে তা না হলে গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে বাজারগুলিতে ভিড় করা যাবে না প্রয়োজনে বাজারগুলিতে সশস্ত্র পুলিশ থাকবে একটা সেমিস্টার টপকে গেলেও পরীক্ষা দিতে হবে পরে স্পষ্ট বার্তা শিক্ষা দপ্তরের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পড়ুয়ারা একটা করে সেমিস্টার উতরে যাবেন পরীক্ষা হবে শুধু ফাইনাল সেমিস্টারের বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন একটা করে সেমিস্টার টপকে গেলেও সেই পরীক্ষা যে দিতে হবে না তা কিন্তু নয় বিভ্রান্তি দূর করতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের স্পষ্ট বার্তা এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের পরের সেমিস্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে সেই না হওয়া পরীক্ষা দিতে হবে ফলে ছাত্রছাত্রীদের যেন কোনো ভুল ধারণা পশ্চবর্তী না হন সেই জন্য কিন্তু স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা দপ্তর যে পরবর্তীতেও আবার পরীক্ষা হবে যে পরীক্ষাটা বর্তমানে হচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার মধ্যেও সিবিসিএসের গাইডলাইনের কথাও উল্লেখ করেছিলেন সেটা মাথায় রেখে যা করা করা হবে তাতে বলা হয়েছে কেউ যদি প্রথম সেমিস্টার পাশ না করেন তাহলে কিন্তু তৃতীয় সেমিস্টার সে দিতে পারবে না বা পরীক্ষায় বসতে পারবে না একইভাবে দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে সে চতুর্থ সেমিস্টারও দিতে পারবে না তাকে আগে সংশ্লিষ্ট সেমিস্টারের উত্তীর্ণ পরীক্ষায় পাশ করতে হবে তাহলে চূড়ান্ত সেমিস্টারের পরীক্ষা বা কেন হবে কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাচার্যদের কথায় এই বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই তাই তাদের পরীক্ষা নেওয়া দরকার বাকিদের ক্ষেত্রে সেমিস্টার এগিয়ে গেলেও পরে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে কখনো না কখনো এই পরীক্ষা নেওয়া হবে এছাড়া সিবিসিএসের নিয়ম অনুযায়ী ক্রেডিট স্কোর দিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা না হলে তা দেওয়া যাবে না ফলে পড়ুয়ারাই সমস্যায় পড়তে পারেন তাই যে পরীক্ষাটি হচ্ছে না সেটি পরবর্তীতে নেওয়া হবে এ কথা কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর নিরাপদ নয় ভিডিও কলিং অ্যাপ জুম সতর্ক করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 
এই লকডাউনের সময় এখন বহু মানুষ ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে পরিবার পরিজন বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন আর এই সময় ভিডিও কলিংয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশান হয়ে উঠেছে জুম সব থেকে বেশি মানুষ জুম অ্যাপ্লিকেশানকে ব্যবহার করেই ভিডিও কল করা শুরু করেছেন কিন্তু সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে জানা গেছে জুমের মতো এই অনলাইন ভিডিও কলিং অ্যাপ্লিকেশানগুলি মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনছে বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারা জারি করা একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে জুম কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে একেবারেই নিরাপদ নয় প্রসঙ্গ উল্লেখ কিছুদিন আগে ভারতের কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ঠিক এই রকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন জুমের মতো অনলাইন ভিডিও কলিং অ্যাপ্লিকেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল পাঁচ লক্ষ গ্রাহকের ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডার্ক ওয়েবে পাচার করার যার ফলে খুব সহজেই গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকারদের হাতে পৌঁছে যায় আর এই অভিযোগে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় নেট দুনিয়ায় তো তো কীভাবে হবে এবার অনলাইনে ক্লাস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই জুম অ্যাপ নিয়ে নির্দেশিকা পর চিন্তায় পড়েছে স্কুলগুলিও তো বন্ধুরা আশা রাখছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং